diamo il benvenuto a Marco Zanni, eurodeputato della Lega. Buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera, buonasera a voi. Allora, onorevole Zanni, ha sentito i titoli del Tg? Sono tutti, tutti i primi titoli, erano titoli di inchieste giudiziarie, di eh, indagini, di richieste di dimissioni. Cioè, la campagna elettorale sembra avvitarsi tutta attorno a questioni giudiziarie. Lei che ne pensa? Ma che innanzitutto è iniziata la campagna elettorale, anche questi sono, sono segnali importanti. Per quanto riguarda questi casi insomma, che sono eh, sui, sui titoli delle cronache di questi giorni, aspettiamo insomma, eh, la giustizia. Eh, ripeto, noi non vogliamo un paese giustizialista, la magistratura ha i suoi poteri, ha eh, il compito di controllare e di indagare dove eh, si può riscontrare una fattispecie di reato io eh, anche conoscendo personalmente eh, Armando Siri come persona preparata, come persona onetta, sono sicuro che le accuse e eh, quello per cui è stato chiamato in ballo cadrà, chiedo anch'io alla magistratura che si faccia chiarezza il prima possibile affinché indagini legittime poi non inquinino una campagna elettorale che mi pare già abbastanza eh, calda quindi insomma eh, non si è colpevoli fino eh, a che eh, non è certificata con dei gradi di giudizio la colpevolezza richiedere dimissioni perché si riceve una, un avviso di garanzia o perché ci sono delle indagini abbiamo visto soprattutto con tanti casi in passato l'ultimo del PD con, con Marino che si è sciolto nelle ultime settimane insomma non è, non è proprio un però Zanni proprio oggi di colpevolizzare sì. persone che poi effettivamente davanti al giudizio non sono colpevoli o vengono dichiarate non colpevoli però Zanni proprio oggi per una coincidenza appunto che mostra il clima della campagna elettorale proprio oggi Salvini chiede le dimissioni della sindaca eh, Virginia Raggi dice non è adeguata lascia ad altri l'incarico deve dimettersi anche sull'onda di quelle eh, registrazioni che la fanno fanno vedere impegnata nell'aggiustare il bilancio dell'AMA. Quindi... Ah, e questa è una questione diversa, il giudizio di Salvini è un giudizio politico sullo Stato di Roma, non un giudizio su indagini eh, in corso, presunte indagini sul sindaco di Roma, quindi scenderei le due cose, un conto sono eh, indagini, sono politici coinvolti in indagini, un altro conto è vedere lo stato uh, purtroppo comattoso della città più bella del mondo, di un patrimonio per gli italiani che sembra eh, dopo anni di governo del 5 Stelle ingovernabile, quindi la critica di Salvini è una critica assolutamente politica, legittima basata su fatti concreti che non solo i cittadini romani possono vedere, ma anche noi politici che a Roma insomma giriamo, giriamo un po' e quindi è una cosa totalmente, totalmente diversa ecco. Senta Zani, veniamo alle elezioni europee e al futuro Parlamento europeo, i giornali in questi giorni ci raccontano Contano spesso che il fronte sovranista, chiamiamolo così, poi chiariremo meglio, è sostanzialmente in crescita, invece il fronte pro-Europa, il fronte tradizionale, quello dei partiti eh, che hanno fondato l'Unione, i socialisti europei, il Partito Popolare Europeo, perdono seggi e perdono voti. Quello che però non si vede è una maggioranza sovranista. Che ruolo può giocare quindi diciamo, la vostra, il vostro progetto di cambiare l'Europa in quel senso se non si arriverà a, diciamo, ad esprimere una maggioranza? maggioranza. Certo, io intanto non, non categorizzerei come pro Europa o contro Europa queste, queste due fazioni, è una semplificazione secondo me che non rappresenta... La prendo dai giornali che, faci, che semplificano, sì. E le idee reali, in, in realtà anche noi siamo pro Europa, ma un'Europa radicalmente diversa che mette al centro le nazioni, gli stati membri e non la burocrazia di Bruxelles. Quindi questa è l'idea generale. Quale sarà il nostro ruolo? È chiaro che c'è un supporto abbastanza trasversale eh, in incremento come, come diceva lei, insomma come si legge sui giornali e si vede eh, dai sondaggi per le forze eh, chiamiamo sovraniste all'interno del Parlamento europeo, è chiaro che è difficile avere una maggioranza perché comunque in termini di numeri risultano ancora una minoranza, noi però potremmo avere un ruolo fondamentale, cioè si prospetta un Parlamento molto frammentato dopo il 26 maggio, quindi con i, i due grandi, le due grandi famiglie europee tradizionali, socialisti e popolari, che non saranno in grado più da sole di reggere una maggioranza. Dovranno appoggiarsi ai verdi o ai liberali, no? 
e sarà una maggioranza molto eterogenea e molto ampia e eh, il nostro ruolo sarà quello di inserirci dove, e io credo saranno tanti i casi, ci sarà un disaccordo tra questa maggioranza eterogenea per portare avanti la nostra agenda. Credo che questo sia un obiettivo concreto anche se sarà difficile per noi far parte di una maggioranza, uno per i numeri che non ci sono e due per il fatto che eh, con chi eh, per noi ha distrutto l'Europa o sta mettendo a rischio la stabilità dell'Europa, cioè l'attuale leadership, è difficile cooperare. Però credo che non solo in Parlamento ma anche in Consiglio quindi dove siedono gli stati membri e in commissioni perché all'interno del nostro gruppo ci sono partiti che a casa loro stanno al governo quindi avranno il potere di nominare un comitato come il vostro partito agire. come il vostro partito come il nostro partito, eh. come il nostro partito ecco ma qualche volta sui giornali si legge addirittura l'ipotesi di Salvini presidente della commissione secondo lei no, è plausibile? No, no? È, è molto fantasiosa con Matteo insomma ne parliamo lui ovviamente eh, si prende volentieri anche perché insomma sono anche un po' gli altri a chiederglielo questo ruolo di guida alternativa di leader alternativo di questa fazione in Europa sedersi sulla poltrona di Juncker no? sarebbe <ride> anche no, simbolicamente no. Inter... Lavora, lavora per l'Italia e continuerà a lavorare per, per l'Italia quindi è un'ipotesi assolutamente no. fantasiosa e irrealizzabile eh, ancorché ve ne fossero i numeri e oggi non ci sono però Salvini è concentrato sul suo lavoro in Italia eh, farà la campagna per le europee si interesserà all'Europa ma rimarrà a saldo eh, nella sua posizione insomma lavorare per l'Italia chiaro che ha questo ruolo di leader morale in Europa di leader internazionale c'è interesse su quello che sta facendo in Italia su come ha trasformato il partito, io sono stato negli Stati Uniti a fine dicembre anche lì un paese eh, di solito scettico su tutto quello che accade al di fuori eh, da, da se stesso eh, ho riscontrato un interesse molto grande per questa figura Beh, Salvini è, è entrato è nei 100 personaggi più influenti del mondo nella lista di Time no? Proprio, eh beh, proprio nei giorni è, scorsi è il, segno dei tempi, è il segno dei tempi nel senso che questo conferma comunque che ci sia un interesse molto grande per quello che ha fatto poi si può essere d'accordo o non d'accordo però mi pare un dato oggettivo che eh, sia sempre una figura più, più internazionale questo non può far altro che bene all'Italia anche per il suo ruolo geopolitico che è necessario si riprenda. Senta, prima lo diceva Maglio De Stefano, il sottosegretario agli esteri, ma insomma è un'osservazione che fanno in molti, ma com'è possibile? Non c'è una contraddizione logica nel fare un fronte nel fare un fronte sovranista perché in teoria tutti i paesi e tutte le forze sovraniste dicono prima gli italiani, prima i francesi, prima i polacchi prima gli ungheresi, prima gli austriaci come è possibile mettere d'accordo un fronte di paesi che ha come principale interesse soltanto quello del proprio paese e non vede nella cooperazione tra paesi diversi un vantaggio sembra essere appunto una sorta di, eh, di contraddizione in termini No, non, non credo ci sia una contraddizione. Ho, ho sentito la parte finale dell'intervento de, del sottosegretario di Stefano e prima di tutto mi viene da fare una considerazione, siccome poi l'ho vissuta anche sulla mia pelle, da che pulpito, nel senso che eh, ad oggi la strategia del Movimento 5 Stelle in Europa non è chiara. Prima stiamo con Farage che vuole la Brexit, poi tentiamo di lasciare Farage per, il, per, per colui che vuole gli Stati Uniti d'Europa, Verostad, poi eh, Verostad ci rifiuta, allora torniamo con, con Farage, poi adesso stiamo creando di eh, tentando di creare una terza via senza neanche avere i numeri perché insomma è stato eh, abbastanza disarmante vedere Di Maio con quei quattro partitini che non sono nemmeno lontanamente sufficienti per creare un gruppo all'interno del Parlamento europeo quindi insomma prima si chiariscano le idee loro la nostra idea è molto chiara non vedo contraddizione perché sovranismo non vuol dire alzare dei muri e delle barriere tra i paesi europei ma vuol dire eh, pensare a un'Europa eh, totalmente differente cioè una cooperazione eh, tra stati allo stesso livello su quello che possiamo fare assieme quello che noi contestiamo e che questi partiti contestano è la centralizzazione il fatto che Bruxelles negli anni passati abbia assorbito sempre più competenze togliendone agli stati membri e il fatto che questo approccio di 
una regola deve sempre valere eh, allo stesso modo per tutti non funzioni anche anzi crea divisioni dobbiamo prendere consapevolezza che siamo diversi non è vero ad esempio sul tema del controllo dell'immigrazione che eh, questa eh, coalizione sovranista è in contraddizione l'elemento che noi condividiamo è una protezione più forte, più efficace dei confini esterni. Se l'Europa, se gli Stati europei sono in grado di garantire la protezione dei confini esterni e in questo l'Italia ha un interesse comune con l'Ungheria, con la Polonia, perché tutti condividiamo... Beh, però l'Italia ha anche l'interesse di una certa redistribuzione di coloro che entrano no, da noi, no? Noi abbiamo l'interesse a mandare a casa chi non ha diritto a stare. Ci sono quasi 700.000 immigrati irregolari in Italia. Se noi siamo in grado di non fare entrare chi non ha diritto, credo che non sia un problema gestire i flussi migratori di chi scappa dalla guerra senza dover fare tanti discorsi. Il problema è che l'Europa ha voluto l'ingresso indiscriminato di migranti all'interno dei nostri confini, molto spesso persone che non avevano diritto e che non hanno diritto a starci e quindi è chiaro che si crea un problema e io capisco sia la posizione dell'Italia sia la posizione dei Visegrad. Se la Merkel se Macron hanno deciso di tenere le porte aperte pensando che l'Italia facesse il, il grande campo d'accoglienza di tutta, di tutta l'Europa, certo. è giusto che se vogliono i migranti se li prendano loro. Se non vogliono i migranti è inutile che chiedano agli altri stati di prenderli. Proteggiamo le nostre frontiere esterne e creiamo in questi paesi le condizioni affinché ci sia sviluppo. Ecco, diciamo che la politica di Macron in questi termini non mi sembra proprio andare in questa direzione, destabilizzando la Libia, insomma si crea certo. le, le faccio che... un'ultima domanda Zanni che abbiamo sì. finito il tempo, Beh, volevo riprendere la questione di Siri perché vedo che adesso Toninelli gli ha tolto le deleghe da sottosegretario alle infrastrutture Di Maio insiste sull'opportunità che si dimetta, le vorrei chiedere una valutazione abbiamo visto tante volte tra Lega e 5 Stelle tensioni molto forti che poi in qualche modo si sono risolte Prevede che succederà così anche in questo caso o invece il caso Siri potrebbe davvero mettervi a scontro? Ma no, io penso che, ripeto, conoscendo Armando sono sicuro che si metterà eh, a disposizione per evitare eh, qualsiasi, insomma, qualsiasi scontro, qualsiasi malinterpretazione, al di là di quello che, che ha fatto Toninelli o di quello che chiede Di Maio, ripeto, eh, mi sembrano più scatti e passi da campagna elettorale da un partito che, ripeto, è in difficoltà per trovare la sua via eh, e, e la sua idea eh, d'Europa. Penso e spero che verrà fatta chiarezza il prima possibile, così risolveremo eh, anche questo, questo, questo diverso. Non credo che eh, sulla questione di Siri possa saltare questo governo o questa maggioranza. Ci sono state diciamo, questioni molto più importanti e molto più serie su cui poi i due leader sono stati in grado di, eh, di, di trovare un compromesso e ripeto, conoscendo Armando, credo che sia la prima persona a non volere che su una sua questione poi possa crearsi una frattura certo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega che possa compromettere il governo Bene, grazie molto Marco Zanni, buona campagna elettorale, grazie, grazie per essere stato a, a Zappi Un saluto